ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാർട്ട് നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നമ്മളതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ബഡ്ഡിങ് ലെയറിങ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉപയോഗ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അതിന് പ്രത്യേക ലാബും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രം നടത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർഗ സംഘടന എന്താണ് വർഗ സംഘടന എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ചോദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതാ ഇനി കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് വർഗ സംഘടന ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സസ്യങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗുണമുള്ള ഒരു സസ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് സസ്യങ്ങളിൽ വർഗ സംഘടന വഴി ഉൽപാദനം നടത്താറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് തെങ്ങുകൾ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള തെങ്ങ് വലിയ തെങ്ങായിരിക്കും അപ്പോൾ വലിയ തെങ്ങ് നിറയെ തേങ്ങ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഒരു തെങ്ങാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ വലിയ തെങ്ങും ചെറിയ തെങ്ങും തമ്മിൽ എന്താണ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ഒരു തൈച്ചെടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം അതിൽ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും സമ്മിശ്ര ഗുണങ്ങളും ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഗുണങ്ങളുള്ളതിനെ മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റി നട്ടിട്ട് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അതിനെ എന്താണ് മാത്രം നമ്മൾ തൈ നട്ട് വളർത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് വർഗ സംഘടന ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെടികളിൽ നടത്തി നോക്കി അവ ഉൽപാദനം നടത്തി അവയുടെ വിത്തുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ തൈകളൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃഷിഭവനിലേക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവ നേരിട്ട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ വർഗ സംഘടനമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വർഗ സംഘടന വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരുപാട് സസ്യങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് വിവിധ വർഗ സംഘടന വിവിധ ഇനം വർഗ സംഘടന നടത്തിയ വർഗ സംഘടന വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വിവിധ ഇനം സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അത് ഒരുപാട് ചെടികൾ നമ്മുടെ കടകളിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വർഗ സംഘടന വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് വരുന്നത് കർഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതും കൃഷിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സീസണാണ് കൃഷിഭവനിലൊക്കെ ഒരുപാട് തൈകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ തൈകളൊക്കെ അധികവും വർഗ സംഘടന വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിപണനം നടത്തുന്ന തൈകളാണ് അപ്പോൾ ഇവയുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ കാലമുണ്ട് കൂടുതൽ വിളവ് രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ചെടികളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു തൈച്ചെടിയാണ് വർഗ സംഘടന വഴി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്തത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇതും നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള ലാബിൽ ഒക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടുണ്ട് കേന്ദ്ര സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്പൈസസ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചില സസ്യങ്ങളിലൊക്കെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആനക്കായ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ആനക്കായ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ വർക്കിംഗ് അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇത് അധികവും ചെയ്തു വരാറുള്ളത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഒരു ചെറിയ ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഒരു വാഴയാണെങ്കിൽ ഒരു വാഴയുടെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം ഒരു കോശം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടൽ കോശങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ അതേ ഗുണമുള്ള ഒരുപാട് തൈച്ചസ്യത്തിൻ്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അതിനൊരുപാട്
ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിലൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് കുരുമുളക് വാഴ അത് പൈനാപ്പിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സസ്യങ്ങളൊക്കെ വാഴയൊക്കെ നിങ്ങൾ റോബസ്റ്റ് വാഴയൊക്കെ നമ്മുടെ കൃഷി ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ വാഴ തൈകൾ അത് വലിയ വാഴ വാഴക്കുലയാണ് അതിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മാതൃസസ്യത്തിന്റെ അതേ ഗുണമുള്ള തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാർഷിക രംഗത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരുപാട് കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇനി കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഈ കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക കേന്ദ്രം അതുപോലെ അതിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഷിക സർവകലാശാല എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മണ്ണുത്തിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ കീഴിലും അതുപോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ആ പിക്ചറുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അതിൽ കാണുന്ന കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അതൊന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കുക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഇത് നമ്മെ പോലുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള കർഷകരിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഗുണം എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക അങ്ങനെയൊരു സംശയം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അത്തരം ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഇത് കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഗവേഷണങ്ങളുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷിഭവൻ ഒക്കെയുള്ളത് കൃഷിഭവനിലൂടെ തൈകളും വിത്തുകളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വിതരണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഇത് സൗജന്യമായിട്ടും കുറഞ്ഞ പൈസ ഈടാക്കിയിട്ടും ഒക്കെ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ നിർദ്ദേശങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാർഷിക ഭവനം കൃഷി ഭവനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷി ഓഫീസറുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അഭിമുഖം നടത്താൻ പറ്റും കൃഷി ഓഫീസറുമായിട്ട് ഒരു അഭിമുഖം നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ കൃഷി ഓഫീസറുമായിട്ട് ഒരു അഭിമുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യാവലി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാം നിങ്ങൾ വിക്ടീസ് ചാനലിലെ ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൃഷി ഓഫീസറുമായിട്ട് അഭിമുഖം നടത്തി ഓഫീസർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൃഷി ഓഫീസർ കൃഷി ഭവനിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൃഷി ഓഫീസറുമായിട്ട് ഒരു അഭിമുഖം നടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു നിവാരണം നടത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് വർഗ സംഘടനവും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അതുപോലെ കേരളത്തിലെ പ്രധാന കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ അതുപോലെ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തണം അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഗവേഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വീഡിയോകളും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പാഠമായ ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് ഓക്കെ 